வணக்கம் வெல்கம் டு புஷ்பலதாஸ் ஆல் ரவுண்ட் கிச்சன் வாங்க ரெண்டே நிமிஷத்தில் எப்படி ஒரு சத்தான தோசை சுடலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போல்லாம் யாரை பார்த்தாலும் கால்சியம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றாங்க இந்த தோசை கால்சியம் அயர்ன் எல்லாமே நல்ல சேர்ந்த ஒரு தோசை இந்த மாதிரி சிம்பிளாக செய்கிற சாப்பாட்டிலேயே நல்ல சத்துக்கள் கிடைக்குங்க குழந்தைங்களுக்கு தோசைனா ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த கொடுக்குற தோசையே கொஞ்சம் நல்ல ஹெல்த்தியாக கொடுப்போம் குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரியான தோசையை டிஃபன் பாக்ஸில் கொடுத்தனுச்சிங்கனாலும் அவங்களுக்கு ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது வாங்க இப்ப எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் நம்ம சேனல இப்பதான் முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிச்சுட்டு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே மறக்காம பக்கத்துல வர பெல் ஐக்கானையும் ஒரு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இது எள்ளு தோசை இருங்க இருங்க எள்ளு தோசைன்னு சொன்னதும் எனக்கு தான் தெரியுமே அப்படின்னு வீடியோவை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடாதீங்க இது ஒரு சிலர் செஞ்சிருப்பீங்க ஆனா வேற மெத்தட்ல செஞ்சிருப்பீங்க இந்த மெத்தட் பார்த்துட்டு இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்க எப்பவும் போல தோசை மாவு வீட்டில் என்ன புத்தோசை மாவு இருக்கோ அதை எடுத்துக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு வெள்ளை எள்ளு எடுத்துட்டு அதை சூடான வானொலியில் போட்டு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வறுத்துக்கோங்க எள்ளு வந்து கொஞ்சம் நல்லா வாசனை வரணும் பார்த்தீங்கன்னா கலர் வந்து ரொம்ப லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அந்த நேரத்தில் எடுத்து ஆற வச்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இந்த தோசை சுடலாம் கொஞ்சம் வெங்காயம் கருவேப்பிலை எல்லாம் நறுக்கி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் கேரட் எல்லாம் கூட துருவி போடலாம் அப்புறம் இட்லி மிளகாப்பொடி நான் எடுத்து வச்சிருக்கிற இந்த இட்லி மிளகாப்பொடி கொள்ளு சோளம் இந்த மாதிரி ஐட்டம் எல்லாமும் சேர்த்து தான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இட்லி பொடியோட ரெசிபி நான் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அது கூட நம்ம வறுத்து வச்ச எள்ளு அதையும் எடுத்து ரெடியாக வச்சுக்கலாம் இப்போது தோசைக்கல்ல சூடாக்கி உங்களுக்கு எந்த சைஸில் தின்னாவா திக்காவா இல்லை சின்னதாவா பெருசாவா எப்படி தோசை வேணுமோ அப்படி ஊற்றிக்கோங்க முதல்ல பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கு வெங்காயம் கருவேப்பிலையெல்லாம் நல்லா தூவி விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வறுத்து வச்சுருக்கிற எள்ளில் கொஞ்சம் தூவிக்கலாம் அப்புறம் இந்த இட்லி பொடியும் மேலே நல்லா தூவி விட்டுக்கலாம் உங்கள் இட்லி பொடி எந்த அளவுக்கு காரம் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு தோசையில் எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தூவி விட்டுக்கோங்க சுற்றியும் எண்ணெய் விடணும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு விட்டுக்கலாம் இப்போ சட்டுக்கத்தை வச்சு எல்லாத்தையும் இப்படி தடவி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி செய்யும் போது வெங்காயம் எல்லாம் உதுந்துராமல் எல்லாமே நல்லா ஒட்டிக்கும் ஒரு மூடி போட்டு மூடிடலாம் மூடி ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சுட்டு உள்ள தூவி இருக்கிற பொருள்லாம் கீழே விழுகாத அளவுக்கு ஸ்கொயராகவோ இல்லைன்னா ட்ரையாங்கிளாகவோ மடித்து பரிமாறலாம் இதில் உள்ள பொடியெல்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால குழந்தைங்க தொட்டுக்க எதுவுமே இல்லாமையே சாப்பிட்டுடுவாங்க நிறைய குழந்தைங்க தொட்டுக்கிறதுக்கெல்லாம் எதுவும் வைக்காமல் பிளெயினாக சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி சாப்பிட்ற குழந்தைங்களுக்கு கூட எல்லாத்தையும் உள்ளேயே போட்டுட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லாமல் சாப்பிட்டுடுவாங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இன்னைக்கே உங்கள் வீட்டில் செய்வீங்கன்னு எதிர்பார்க்குறேன் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கா இல்லையாங்கிறது நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்